¿Necesitas mejorar tu inglés rápido? Pues estás de suerte. Soy Cody y este es Aya. Hoy vamos directo a lo bueno. 50 frases en inglés que debes saber y que van a cambiar cómo hablas y entiendes el inglés. Sin rodeos, solo esencial. Dale me gusta, suscríbete y vamos directo al grano. Empecemos. Go get your stuff. Go get your stuff. Go get your stuff. Uh, ve a buscar tus cosas, ¿ok? Go get your, get your. Acá vamos a vincular metiendo un ch, ch. Go get your, go get your stuff. 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 Be seeing you. Be seeing you. Be seeing you. Ok, te veo luego, te veo más tarde, una forma corta e informal, estamos bajando obviamente. I will be seeing you, ah, be seeing you, 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 be seeing you. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Let me double check. Let me double check. Let me double check. Déjame verificar dos veces o déjame verificar una vez más, ¿no? Ok, uh, Cody, ¿estás seguro que hiciste X cosa? Let me double check. Para estar seguro, yo sé que es importante, voy a verificarlo de nuevo muy, muy bien para usar en el trabajo. Tu jefe y tu jefa, oye, ¿has hecho esto? Let me double check. ¿Estamos todos listos con esto? Let me double check. 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 What else is new? What else is new? What else is new? ¿Qué más hay de nuevo? Pero ojo acá, significa algo un poco diferente. Significa lo que tú acabas de decirme no me sorprende para nada. Por ejemplo, uh, Juan llegó tarde de nuevo hoy. What else is new? Es una forma de decir, sí, pues llega tarde cada día. No es nada nuevo, ¿no? What else? What else is? What else is new? Bajando de entonación al final. What else is new? What else is new? What else is new? What else is new? Let me handle this. Let me handle this. Let me handle this. Déjame encargarme de esto, ¿ok? Una forma educada de decir, yo me encargo de que ese asunto. No tienes que hacerlo, ¿ok? Let me handle this. 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 You know the drill. You know the drill. You know the drill. You know the drill es una forma de decir, tú sabes qué hacer ya. Yo no te tengo que explicar porque lo has hecho muchas veces. Un drill, uh, si estás hablando de un sustantivo, es un taladro, pero lo estamos hablando acá eh, como algo que hacemos en los deportes. Por ejemplo, en fútbol vas a hacer muchos drills, ejercicios, una una vez, tras otra, tras otra, tras otra. Después ya ni tienes que pensar porque ya lo sabes, ¿ok? You know the drill. 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 Fix yourself a drink. Fix yourself a drink. Fix yourself a drink. Ok, acá parece como eh, arregla una bebida para ti. Pero es como ahí, eh, sírvete. Yeah, sírvete con una bebida también. Fix yourself something to eat. No, vienes a mi casa y no tenemos planes de cenar ni nada así, pero veo que quizás tienes hambre y tienes sed. Fix yourself a drink. Fix yourself something to eat. Ayúdate a, a ti mismo. No? Fix yourself. Fix yourself a drink. Fix yourself a drink. Fix yourself a drink. Fix yourself a drink. Better than ever. Better than ever. Better than ever. Mejor que nunca. Quizás yo me enfermé, vuelvo una semana después, me preguntan, Cory, ¿cómo te sientes? Better than ever. Better than ever. Better than. Better than ever. 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 Aunque la próxima parece larga, pero no es tan complicado. Si lo aprendes como una frase hecha, it was bound to happen sooner or later. It was bound to happen sooner or later. 
It was bound to happen sooner or later. Tenía que suceder tarde o temprano, ¿ok? Por ejemplo, tu amigo siempre corre un moto como un loco, muy rápido, y dices, oh, Juan chocó su moto. Todos sabemos, ¿no? It was bound to happen sooner or later. Si siempre anda así, se imagina que se va a chocar en algún momento. It was bound to happen sooner or later. 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 I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. Uh, una frase muy importante si pisas eh, la pie de alguien en Los Ángeles, quieres decir, I didn't mean to, sorry, no fue mi intención, ok? Para que, para que sepan que no fue tu intención ahí pisarles o, o hacer algo para, para eh, dis disturbar lo que estaban haciendo, oops, I didn't mean to, sorry. I didn't mean to, I didn't mean to. I didn't mean to, I didn't mean to. Stick to the plan. Stick to the plan. Stick to the plan. Abegarse al plan, ¿ok? Ya tenemos un plan fijo, lo estamos trabajando. Ahora, stick to the plan. No, okay, no hay que ir ahí, ahí. Stick to the. Stick to the. Stick to the plan. 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 That's beside the point. That's beside the point. That's beside the point. Eso no viene el caso. Están hablando de una cosa y alguien se mete algo, eh, una opinión que no tiene nada que ver con ese tema. That's beside the point. 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 What was the reason? What was the reason? What was the reason? ¿Cuál fue la razón por qué hiciste, decías, X cosa? Okay? What was the? What was the? What was the reason? 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 Anything you say. Anything you say. Anything you say. Todo lo que tú digas, literalmente, y ojo acá, parece como lo usamos para decir, ok, Voy a hacer lo que, lo que uh, tú digas, tú manda acá, yo solo lo voy a hacer. Pero cuidado con el tono ahí, porque a veces lo usamos para decir, no estoy de acuerdo, pero yo lo voy a hacer porque tú eres el jefe, ¿ok? Anything you say. 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 La primera, speak for yourself. Speak for yourself. Speak for yourself. Habla por ti mismo es una forma de decir, yo no comparto esa opinión. Tú acabas de decir algo, yo no, no soy de acuerdo. Speak for yourself. 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 I've been there. I've been there. I've been there. I've... I have, I've been there. Literalmente he estado ahí, pero quiere decir yo, he, yo también he pasado por eso. Tú, tú quizás me estás diciendo, oh, mi esposa me dejó, me abandonó, eh, estoy deprimido, ¿no? Y yo digo, hey, I've been there. Es decir, yo también he sufrido, he pasado por eso, te entiendo, entiendo tu, su, sufri, tu sufrimiento, ¿no? I've been there. 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 Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Prepárate. Get. Get. Get ready. Nota acá con la T en get. No estoy. Esto es como el movimiento de mi lengua. No estoy haciendo get. Get ready. No más get. Estoy dejando mi lengua arriba. Get ready. Y después yendo directamente a la R. Get ready. Get ready. Prepárate. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. I lost my cool. Sorry, I lost my cool. 
Admittedly, I lost my cool. I lost my cool. Perdí la calma, perdí control quizás de mis emociones en ese momento. I lost my cool. Quizás uh, peleaste, tenías un argumento con alguien y tu amigo, tu esposa, esposo te pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? I lost my cool. Perdí la calma, ¿no? I lost my cool. Sorry, I lost my cool. Sorry, I lost my cool. Admittedly, I lost my cool. Admittedly, I lost my cool. I dare you. I dare you. I dare you. I dare you. Es decir, si te atreves o te reto, normalmente lo usamos como una advertencia a, a alguien que no debe hacer algo, pero a veces también con los amigos es como, ah, te reto, te reto ahí, ¿no? I dare you. I dare you. I dare you. No lo vas a hacer, no, ni creo que lo vas a hacer, ¿no? Pero a, a ver, ¿no? I dare you. 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 Listen to me. Listen to me. Listen. Listen to me, okay? Listen to me. Listen to me. Escúchame. Presta atención a mí. Te estoy tratando de decir algo. Listen to. No te vamos a reducir el to a un t. Listen to. Listen to me. Hey, listen to me. Listen to me. Listen. Listen to me. Listen. Listen to me, okay? Listen to me. Listen to me, okay? Listen to me. Over here. Over here. Over here. Over here, over here, por aquí, por aquí. Cuando tenemos que uh, dar como nuestra ubicación o, o alguien necesita ayuda y están gritando, ¿dónde están? Over here, over, over here, over here. Over here, over here. Over here, over here. Over there. Over there. Over there. Over there, ahí, ahí, por ahí, ¿no? Over. Uh, tienes que pegar la B corta, piensas arriba, la B es debajo. Over, 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 there. Saca la lengua, muérdela para la TH a sonora. Mm -hmm. There, over, there. Over there, over there. Over there, over there. No chance. No chance. No chance. No chance. Ninguna posibilidad imposible no va a pasar. ¿Ya? Oh, ¿me puede prestar cinco mil dólares? No chance. Ni en tus sueños. No chance. Nota que no es chance más ch, ch, chance. Movimiento de tu lengua, bloquea todo el aire, después suéltalo. Chance. No chance. No chance. No chance. No chance! No chance! Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? Como literalmente estás conmigo, pero quiere decir estás de acuerdo conmigo, vas a ir en esta misión que tenemos, ¿no? Are you with me? Are you with me? Subiendo de entonación al final. Are you with me? 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 How come? How come? How come? How come? How come es por qué. Uh, pero muy, pero muy común. Uh, ¿Por qué no podemos ir? Uh, how come we can't go? O más corto, how come? How come? Nota que no coma, uh, más uh, uh. How come? 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 I'm game. I'm game. I'm game. I'm game parece como soy un juego o soy un partido, pero quiere decir, sí, estoy listo, quiero hacer lo que me estás proponiendo ahora mismo. Cory, ¿quieres venir a la playa? I'm game. Es decir, que sí, claro que sí, quiero ir. ¿no? Cory, ¿quieres hacer X cosa? Sí. I'm game. I'm game. Informal, pero se usa muchísimo con los amigos. Uh, con, con el inglés cotidiano, ¿no? I'm game. Hey, I'm game. Hey, I'm game. I'm game. I'm game. I'm game. I 
don't care. I don't care. I don't care. I don't care. No me importa para nada. Yeah? I don't care. Tú me estás diciendo una tontería que de verdad no quiero escuchar. I don't care. I don't care. De nuevo con la T, no es I don't, I don't care, más I don't, don't, I don't care. 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 I swear. I swear. I swear. I swear. Lo juro, lo juro. Te estoy diciendo algo, pero no me crees. I swear, I swear. Eso sí pasó. Ella, él sí dijo esta cosa. I swear, lo juro. I swear, swear. I swear, I swear. I swear, I swear. In your dreams. In your dreams. In your dreams, Kent. In your dreams. Literalmente en tus sueños, pero usamos in your dreams para decir que ay, es poco probable que va a pasar la cosa que estás haciendo, ¿no? Uh, voy a ser esa eh, hermosa estrella de, de la televisión, mi esposa, algún día. ¿eh? In your dreams. In your dreams. Nota en su Z al final de dreams. In your dreams. In your dreams. In your dreams. In your dreams, Kent. In your dreams, Kent. I'd love to. I'd love to. I'd love to. I'd love to. Yeah, una forma muy común de aceptar una invitación. Me lo encantaría. ¿Quieres venir? I'd love to. I'd love to. I'd love to. Muy imper eh, importante que pegas la D ahí. I'd. I'd. I'd love to. 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 What a pity. What a pity. What a pity. Qué pena, qué lástima. What a pity. Dicha con las palabras separadas, ¿no? Pero dicha en inglés real, what a, what a. Vamos a vincular con la R suave de español, what a pity. Pity. Enfatizando la primera sílaba de la palabra. What a pity. 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 Me too. Me too. Me too. Para decir yo también. Me too. U, uh, u, uh, el mismo u uh de español. ¿ya? Yeah? Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. Me too. Para decir, se acabó el tiempo. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Realmente, time is up, pero estamos usando la contracción. Time's, time's, time's up. Vinculando. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Time's up. Para decir, hasta luego. En una forma muy informal, pero que usamos muchísimo. So long. So long. So long. So long. Es decir, me voy uh, hasta la vista, hasta luego. So long. So long. So long. So long. So long. So long. Para decir pobrecito, pobre de ti. Poor you. Poor you. Poor you. Ah, poor you. Poor you. Pobre de ti, ya. Yeah? Poor. You. Poor you. Poor you. Poor you. Poor you. Para decir esto apesta. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. Vinculando las dos S. Obviamente no quieres decirlo. Puede ofender a alguien, ¿no? Para decir que no, no te gusta su comida, no te gusta cualquier cosa, pero lo vas a escuchar igual. This sucks. This sucks. Esto apesta. Y no lo quiero ver en los comentarios. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. Para decir ánimo, vamos, ánimo, ¿ya? Uh, puedes decir chin up. Chin up. Chin up. Chin up. 
Es decir, sea un poco más confiado, sea como listo, preparado, ya levántate la cabeza para mirar el mundo, para estar listo, ¿no? Chin up, chin up, chin up. Chin up, chin up. Chin up, chin up. After you. After you. After you. Para decir después de ti. After you. 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 You first. You first. You first. O tu primero. You first. You first. You first. You first. You first. You first. Para decir Dios te bendiga. Bless you. Bless you, my child. Bless you. Bless you. Y puedes decir God bless you o simplemente bless you. Bless you. Bless you, my child. Bless you, my child. Bless you. Bless you. Be careful. Be careful. Be careful. Para decir ten cuidado. Be careful. 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 Be quiet. Be quiet. Be quiet. Silencio. Be quiet. 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 Para decir yo invito. My treat. Ice cream. My treat. My treat. Es decir, yo pago, yo invito. My treat. Ice cream. Ice cream. My treat. My treat. How much? How much? How much? Para decir cuando cuesta. How much is it? O más corta, uh, en el mercado de la calle. How much? How much? How much? Nota al final, no es much, más much. Much, much. Tienes que subir tu lengua a uh, much, bloquear todo el aire, después suelta tu lengua. How much, much, how much, how much, how much, how much, how much. Para decir cuántos, how many, how many, how many, how many, how many. Por ejemplo, how many do you want? ¿Cuántos quieres? How many. Do you want? How many? How many? How many? How many? How many? How many? Not again. Not again. Not again. Es decir, no otra vez. Uh, pero lo usamos para decir como no puedo creer que esto está pasando de nuevo. Ya no lo puedo creer. Not again. Nota que vamos a vincular con la R suave de español. Not a, again. También enfatizando la segunda sílaba de again, again, not again. Not again, not again. Not again, not again. ¿Cómo puedes decir cuídate en inglés? Stay safe. Stay safe. Stay safe. Es como eh, mantenerse a salvo, pero decimos hey, stay safe, stay Safe. Asegúrate no decir este, más empezando directamente con la S. Stay. Stay safe. 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 Una forma de decir no, ya un poco más avanzado, uh, not possible. Not possible. Not possible. Not possible. Es decir, imposible. Oye, ¿me puedes ayudar a mudar de casa este fin de semana? Mm, not possible. I have a lot of work to do. Es decir, es imposible, tengo mucho trabajo por hacer. ¿Ok? Not possible. Not possible. Not possible. Not possible. Not possible. Otra forma, quizás un poco más suave. Uh, not this time. Not this time. Not this time. Es decir, no en esta ocasión o esta vez no, ¿ok? Not this time. 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 ¿Cómo puedes decir tiempo fuera en inglés? Time out. Time out. 
Time out. Time out. Que lo puedes usar eh, en un partido, si alguien se, se lastime, o también quizás hay un argumento, tú quieres tomar un descanso y decir, oye, oye, ¿qué está pasando acá? Time out. Time out. Vinculando, time out. Time out. Time out. Time out, time out. Gracias por quedarte hasta el final. Me encantaría saber de ti cuál es tu frase favorita de la lista hoy, qué te ayudó del video de hoy, qué más quieres ver y aprender en las, en las clases que vienen, como siempre. Y si quieres seguir estudiando aquí por YouTube, deberías ver uno de esos videos que hicimos para ti. Si quieres mejorar tu inglés lo más pronto posible, deberías bajar uno de nuestros entrenamientos. Y ya, yeah, mil gracias por compartir tu día, tu noche aquí conmigo. Hasta entonces, chao, chao.